உடன்படிக்கை ஒளியத்தின் வாயிலாக பேசப்பட்டு வருகின்ற சத்தியங்களை ஐ பி டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சிசிஎம் டிவி மற்றும் யூ டியூப் பேஸ்புக் மூலமாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நேர்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நேர்களில் நிழலின் நிஜங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியின் நேரலையில் தற்பொழுது நிகழ்ச்சியை தற்பொழுது ஐ பி டிவியிலும் பேஸ்புக்கிலும் நேரலையாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி ஞாயிறு தோறும் இலங்கை இந்திய நேரப்படி மாலை ஆறு மணிக்கும் மலேசிய நேரப்படி இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கும் ஐரோப்பிய நேரப்படி மாலை இரண்டு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் கனடா அமெரிக்கா நேரப்படி காலை எட்டு முப்பது மணிக்கும் நேரலையாக இடம்பெற்று வருகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் நிழலின் நிஜங்களின் ஆய்வின் புத்தகமாகிய கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கை புது உடன்படிக்கை என்ற புத்தகத்தை குறித்து நாங்கள் கடந்த ஐந்து வாரங்களாக கலந்து ஆலோசித்து வருகிறோம் அந்த வகையில் முதல் நாளாகிய அந்த பகுதி உலக தோற்றத்துக்கு முன்பான அநாதி தீர்மானம் மற்றும் இரண்டாவதாக பூமியை ஆளுதல் உலகத்தை ஜெயித்தல் என்ற இரண்டாவது பகுதியையும் மூன்றாவது பகுதியாகிய குணமாக்கப்பட்ட ஆத்துமாக்கள் என்ற பகுதியும் நான்காம் நாளாகிய நமக்குள் இருக்கும் பொக்கிஷமும் இரகசியமும் என்ற அந்த பகுதியும் ஐந்தாம் நாளாகிய நித்திய ஜீவன் அல்லது நித்திய ரட்சிப்பு என்ற பகுதியும் குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம் இன்று ஆறாம் நாளாகிய நித்திய உடன்படிக்கையும் நித்திய மீட்பும் என்ற இந்த பார்வையை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கை புது உடன் கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையாகி புது உடன்படிக்கை அல்லது இரண்டாம் உடன்படிக்கைய உடன்படிக்கை நித்திய உடன்படிக்கை அல்லது நித்திய மீட்பாக கடவுளால் அனாதியில் தீர்மானிக்கப்பட்டு திட்டமிடப்பட்டவை என்ற பார்வை இதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த பகுதிக்குள் இயேசுவின் இரத்தத்தினாலான நித்திய உடன்படிக்கை மற்றும் மன்னிப்பு இருதயத்துக்குள் எழுதப்பட்ட நித்திய உடன்படிக்கை நித்திய சுதந்திரம் மற்றும் பரிசுத்த ஸ்தலம் மற்றும் சியோனி நித்திய ஆளுகை என்பன என்பன உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகத்தை குறித்து நீங்கள் வாசிக்க ஆர்வமும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் சிசிஎம் மீடியா டாட் நெட் என்ற இணையதளத்துக்கு சென்று அங்கு இ புக்காக இந்த புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு சென்று நீங்கள் மேலதிக விளக்கங்களை வாசித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த இடத்து நாங்கள் அறிய தருகிறோம் அந்த வகையில் கிறிஸ்துவன் உடன்படிக்கை நித்திய உடன்படிக்கை நித்திய மீட்பு என்ற இந்த நாலாவது பகுதியை நாங்கள் ஆறாவது பகுதி ஆறாம் நாளாகி இந்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது இது ஏதோ தற்செயலாக நடந்த காரியம் அல்ல கடவுள் அவருடைய பாதுகாப்பு அதாவது ஆத்தும பாதுகாப்பாகிய அல்லது மீட்பாகிய நித்திய உடன்படிக்கையை நாம் புரிந்து கொண்டு அதை விசுவாசிப்பதற்காக பல பாடங்கள் திருஷ்டாந்தங்களாக முதலாம் உடன்படிக்கை விசுவாசிகளுக்கு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் வாசித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் அதைத்தான் நாங்கள் இன்றைக்கு சகோதர சகோதரிகளாக நாங்கள் கலந்து ஆலோசிக்க இருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் ஒருவரும் இதை பேச இருக்கிறோம் பிரணேஷன்னா வணக்கம் அண்ணா நீங்க சொல்லுங்க ஓகே இந்த நம்ம இன்னைக்கு நித்திய உடன்படிக்கை நித்திய மீட்பு இதை குறிச்சு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதை குறிச்சு உங்களுடைய கருத்து என்னன்னா நீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் சகோதரி வணக்கம் சிசிஎம் தொலைக்காட்சி நேர்களே உங்களை ஆத்மரட்சக இயேசு கிறிஸ்தின் அன்பின் நாமத்தில் வாழ்த்து வர இருக்கிறோம் அன்பு சகோதரி ரமேஷ் அவர்களையும் சகோதரி பானு அவர்களையும் சகோதரி சாந்தி அவர்களையும் சகோதரர் பால் அவர்களையும் வாழ்த்தி வரவே இருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த புதிய உடன்படிக்கை என்கிற இந்த ஒரு புத்தகத்தை குறித்து பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் இந்த புதிய உடன்படிக்கை புத்தகம் என்பது எங்களுடைய இணையதளத்திலே பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது இதை குறித்து நாங்கள் இது நிழலின் நிஜங்கள் என்ற வாயிலாக பேசி வருகிறோம் அப்போ நிழல் எது அப்படின்னா எது நிழல் எது நிஜம் அப்படின்னா நிஜம் வந்து கிறிஸ்து தான் நிஜம் அப்போ இந்த புதிய உடன்படிக்கைன்றது இதுதான் நிஜம் இந்த பழைய உடன்படிக்கை எல்லாமே இந்த நிழலாக சொல்லப்பட்டது எல்லாமே புதிய உடன்படிக்கை ஆத்மரட்சகர் வந்து அவருக்காக சொல்லப்பட்டது தான் இந்த பழைய உடன்படிக்கை எல்லாம் தீர்க்க தரிசனங்கள் ஆனாலும் சரி தீர்க்க எல்லாமே வந்து அவரை குறிச்சு தான் சாட்சி சொல்லுது நியாய பிரமாணங்கள் ஆனாலும் தீர்க்க தரிசனங்கள் அவரை குறிச்சு தான் அந்த நிஜத்தை குறிச்சு தான் சாட்சி சொல்றதுக்காக இதுதான் வேதத்தினுடைய அடிப்படை சத்தியமே இதை எப்படியாவது தெளிவு பெற வைக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த நிழலின் நிஜங்கள் வாயிலாக நாங்கள் பேசி கொண்டு வருகிறோம் ஏன் ஏழு கட்டங்களை நாங்கள் வச்சிருக்கோம்னா முதலாம் நாள் வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டித்தார் அப்படி ஏழு நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பரிபூர்ணத்திற்குள் ஒரு முழுமைக்குள்ள வருதோ அது போல ஏழு கட்டங்களாக இந்த புதிய உடன்படிக்கையை வரையறுத்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த புத்தகத்துல அப்படி ஆறாம் கட்டத்துக்குள் வந்து வரும் பகுதி ஆறு ப அஞ்சு பகுதி பேசி ஆறாவது பகுதிகளை வந்து ஆறாம் நாளுக்குள்ளே 
பிரவேசிக்கத்தக்கதா இந்த புத்தகத்தை குறித்து விளக்கம் சொல்ல வந்திருக்கிறோம் இது வந்து நித்திய உடன்படிக்கை நித்திய ரட்சிப்பு சரி ஓகே நித்திய உடன்படிக்கை நித்திய ரட்சிப்பு அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதத்துல இருந்து எல்லாருமே எப்படி சொல்லுவோம் இது என் ரத்தத்தினாலான புதிய உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா போதகர்களும் சொல்லுவாங்க காரணம் என்னன்னா எழுத்தின்படி அதான் எழுதியிருக்கு இது என் ரத்தத்தினாலான புதிய உடன்படிக்கைன்னா அதை எழுதுறது வசனத்துல எல்லாமே வரும் ஆனா இதுதான் இதை பத்தி அந்த எழுத்தின்படி இருக்கிறது அப்படியே சுய தோற்றத்தோடு போதிக்கிறது தான் பெரிய அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழப்பத்துக்குள்ள போயிடுவாங்க இந்த உடன்படிக்கைகளை பத்தி தெரியாது பழைய உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை நியாய பிரமாணம் எதுக்கு அதை சொல்லப்பட்டுச்சு ஏன் சொல்லப்பட்டுச்சுன்னு தெரியாது போறதுக்கு காரணமே இந்த எழுத்தின்படி அப்படியே எடுத்துக்கிறது தான் அந்த பெரிய பிரச்சனை அப்போ அந்த புதிய உடன்படிக்கை எப்படி ஸ்தாபிக்கப்படும் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல பெந்த கோஷ்ட நாளில் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் அவர்கள் மேல வந்து ஊற்றப்படுது பரிசுத்தாவி ஊற்றப்படுது அன்னைக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் உடன்படிக்கை ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ரெண்டாம் உடன்படிக்கை அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இல்ல வேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓமைகளாகும் குறியீடுகளாக நான் சொல்ல நித்திய உடன்படிக்கை இது வந்து அனாதி திட்டம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி போடப்பட்ட உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி தேவாட்டி எப்படி உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா இந்த மனவாட்டி சபையை இந்த ஆத்ம ரட்சகர் அப்பவே தெரிஞ்சுக்கொண்டார் எப்படின்னா இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே அவர் என்ன பண்றாரு என்ன தெரிஞ்சுக்கொண்டேன்றார் இவர் வந்து ஆதி அந்தம் இல்லாத இவர் வந்து எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆதி அந்தம்னாக்க ஏதோ அந்த பைபிள் அந்த மனுஷனை படைச்சது அவர் முடிக்க போறாரு அது அதுதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்ல இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கிறது முன்னாடியே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாம் உடன்படிக்க இது இந்த நித்திய உடன்படிக்கை ரெடி பண்ணிட்டேன் ஆதாமு தான் அந்த இழக்க கூடாதது இழந்துட்டான் எதை இழந்துட்டான் தன்னுடைய ஜீவனை அந்த சாகவே சாவாயின் அவன் இழக்க கூடாதது இழந்துட்டான் இதைதான் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல புதுப்பிக்கப்படுது நமக்குள்ள இந்த பரிசு தாவி புதுப்பிக்கப்படும் போது இந்த ரெண்டாம் உடன்படிக்கை முதலாம் மாதம் செஞ்ச பிள்ளைய ரெண்டாம் மாதம் அதை புதுப்பிக்கிறார் சரி இவர் புதுப்பிச்சதுனாலதான் அன்னையில இருந்து தான் ரெண்டாயிரம் வருஷமா தான் இந்த புதிய உடன்படிக்கிறது இல்ல உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே போடப்பட்ட இது இந்த உடன்படிக்கை இப்படி எனக்கு தெரியாததுனால்தான் எனக்கு புரியாததுனால்தான் அவருடைய பிறப்பை கொண்டார் இந்த அனாதி திட்டத்தை தெரியல அவர் வந்து உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே சிருஷ்டித்தார் ஆத்ம ரட்சகர் அப்படின்றது தெரியாம அவருடைய பிறப்பை நான் வழிபட்டேன் அவருடைய பிறப்பை வந்து ரொம்ப உற்சாகமா வழிபட்டேன் அப்படி ஒரு நாளே வேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லல ஆனா அதை நான் வழிபட்டேன் ஈஸ்டர் என்ற அவருடைய இறப்புனால நான் வழிபட்டேன் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அனாதி திட்டம் அனாதி தீர்மானம் இந்த நித்திய நித்திய ரட்சிப்பு இதெல்லாம் தெரியாததுனால என்னென்ன தவறுகள் பாருங்க இந்த பூமிக்குரிய மன மகிழ்ச்சிக்குரிய பண்டிகைகள் தான் நிறைய இந்த மனம் புதுக்கழிச்சு மனம் சந்தோஷப்பட்டு இந்த இதெல்லாம் தெரியாதனால உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே அவர் எனக்காக போடப்பட்டார்னும் போது அவர் இந்த உடன்படிக்கை போட்டார் என்றது தெரியாததுனால தான் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிழலாக்கிட்டாங்க இப்போ என்னன்னா நியாய பிரமாணங்கள் தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாமே நிழல் நிஜம் இயேசு கிறிஸ்து அவரே நிழலாக்கிட்டு அவருடைய பண்டிகைகளை கொண்டாடுறாங்க எவ்வளவு ஒரு ஆவிக்குரிய துரோகம் பண்றோம் பாரு ஆவிக்குரிய விபச்சாரம் கூட வேதம் சொல்லுது ஒரு இடத்துல அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது தெரியாம தான் என்ன பண்றாங்க இப்ப கடையில தான் விற்கிது திராட்ச ரசம் எங்க விற்கிது எங்க நீங்க சொல்லுங்க யார் யாரும் வீட்டுல எல்லாரும் வீட்டுல தயாரிக்கிறோம் இல்ல அந்த கடையில வாங்கின திராட்ச ரசத்தை கொண்டு வந்து இதுல வந்து இயேசுவின் ரத்தமா மாறுது இது இயேசுவின் சதையா மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு என்ன சொல்றது சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அதை ஒரு பெரிய பயத்துக்குரியதா கொண்டு வந்தாங்க இது அவருடைய உடன்படிக்கை எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சது அது நித்திய உடன்படிக்கை எனக்குள்ளே போடப்பட்டது புதிய உடன்படிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்குள்ளே எழுதப்பட்டது சதையாக இருதயத்தில் எழுதப்பட்டது அப்போ இதெல்லாம் நம்ம உணராதது தான் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு கூடிய காரணம் இப்ப அதான் முதலாம் உடன்படிக்கை என்ன நான் எப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து முதலாம் உடன்படிக்கை பூமிக்குரிய ஆராதனை அது எவ்வளவு ஏர் ஒன்பது ஒண்ணுல அன்றியம் முதலாம் உடன்படிக்கையானது ஆராதனை கேட்ட முறைமைகளும் பூமிக்குரிய பரிசுத்த தலமாய் உடையது அப்போ முதலாம் உடன்படிக்கை ஆராதனை அங்கதான் பண்டிகைகள்லாம் கொண்டாடினாங்க பண்டிகைகள் எல்லாமே கொண்டாடப்பட்டது பூமிக்குரிய இன்னைக்கு அதே தான் இன்னைக்கு புதிய உடன்படிக்கையில பிரவேசிட்டு இருக்க நாம கிருபையின் காலத்துல இருக்க நாம என்ன பண்றோம் இதே போலதான் பண்றோம் அப்ப மோசைகிட்டே சொல்றாரு அங்க மோசைகிட்டே என்ன சொல்றாருன்னா அவருடைய பிதாக்கள் எகிப்து இது எப்ரேயர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷம் தான் அவருடைய பிதாக்கள் எகிப்து தேசத்துல இருந்து கொண்டு வரும்படி நான் அவருடைய கையை பிடித்த
அது உயிர்ப்பிக்கிற ஆதாரமா இருக்க போகிறது இதை குறிச்சுதான் வேதம் வந்து வலி குறிச்சு வலி குறிச்சுட்டு வருது இப்ப உதாரணத்துக்கு எப்படி ஒன்பது பதினஞ்சுல ஆகையால் முதலாம் உடன்படிக்கையின் காலத்தில் நடந்த அக்கிரமங்களை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அவர் மரணம் அடைந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட நித்திய சுதந்திரத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக புது உடன்படிக்கை மத்தியஸ்தரார் எப்படி மத்தியஸ்தரானார் பாத்தீங்கன்னா ஒப்புரவு ஆகுறார் இங்க ஒப்புரவு ஆகுறாரு பாத்தீங்கன்னா சில வயலே ஒப்புரவு ஆகுறாரு ஆஹ் நம்மளையும் இஸ்ரவேலரையும் கொண்டு வந்து ஒன்னா நிற்கிறார் இஸ்ரவேலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஜென்டைன்னுவாங்க நம்ம வந்து ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்னு எல்லாம் வார்த்தையில சொல்லுவாங்க இயேசு கிறிஸ்துவ நம்ம ரட்சகரத்து பரிசுத்தாவி நமக்குள்ள பெறும் போது நம்ம ஆவிக்குரிய இஸ்ர இஸ்ரவேலர்னா இப்ப வேதத்தின்படி சொல்லப்பட்ட இஸ்ரவேலர் நாம தான் அவங்க வந்து மாம்சத்துக்குரிய இஸ்ரவேலர் இன்னைக்கு மாம்சத்துக்குரியவர்களா தான் இருக்காங்க மாம்சத்துக்குரிய அப்படியே அப்படியே சுய தோற்றமா படிச்சு சோ அதே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மாம்சத்துக்குரிய இஸ்ரவேலரா இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ தான் உலகத்துல இங்க ஊத்தி விட்டுருக்காங்க எல்லாருமே அப்படி மாம்சத்துக்குரியதாக்கெல்லாம் ஆக்கியும் ஆவிக்குரியதா இல்லவே இல்லை அப்படிப்பட்ட உபதேசங்கள் நான் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நாங்க தெரியல எங்களுக்கே தெரியல புதிய உடன்படிக்கிறது படிய உடன்படிக்கிறது தெரியாதுனாதான் இவ்வளவு பெரிய பிழைகள் வேற பிரிச்சு பார்க்க தெரியல புது உடன்படிக்கைன்னு பார்க்க தெரியல ஃபுல்லா முழுவதும் ஆண்டவருடைய வசனம் அப்ப நம்ம அதுல கூட்டையும் கூடாது குறைக்கையும் கூடாது சில புத்தகத்துல பத்தொன்பது புத்தகம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் சில சில பைபிள்ல ஆறு புத்தகங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் எழுபத்தோரு புத்தகங்கள் தெரியுங்களா அதெல்லாம் மனிதனுடைய அறிவுல பாருங்க எவ்வளவு இன்னும் கூட சேர்த்துட்டு இருப்பாங்க விட்டா அதெல்லாம் பிரயோஜனம் மற்றது ஓகேங்களா இவைகள் எல்லாம் ஆத்துமாவுக்கு சொல்லப்பட்டது தானே கண்டி இவைகள் எல்லாம் சகோதரி சொன்னாங்க சுட்டி கட்டினாங்க இது தற்செயலா நடந்தது இல்லை இதெல்லாம் தற்செயலா நடக்கல இதெல்லாம் உலகம் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னாடியே ஒரு பிளான் டிசைன் பண்ணியாச்சு அப்பதான் அந்த மனவாட்டி சபையும் தெரிஞ்சுக்கிறார் இந்த ஆத்மா எபேசியர் ஒன்னு நாளில் கூட அதான் சொல்ற உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அழகை தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரா அப்படின்னு இந்த அழகை தெரிஞ்சுக்கல எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவ அவர் அவருடைய ஜீவ ஆத்மாவை ஊதுனதுனால அந்த ஜீவ ஆத்மா உணரும் போது ஓ ரைட் ஓகே அன்னைக்கு ஊத்தப்பட்டது உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே போடப்பட்டது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரியாததுனால அந்த அவருடைய இது தெரிஞ்சுக்க அந்த பரிசுத்தாவிய தெரிஞ்சுக்காதனால அவருடைய நித்திய உடன்படிக்கை தெரிஞ்சுக்கல அவருடைய அனாதி திட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கல உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி தன் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதுனார் பாருங்க ஆஹா இப்போ ஒரு சகோதரி கூட இன்னைக்கு அருமையா பேசினாங்க என்ன பேசினாங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் என்னது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எங்க நாங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்கள பார்த்தா குறை அவங்கள சாத்தான் தான் சொல்லுவோம் ஏன் சாத்தான் சொல்லுவோம்னா பேயின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மனிதனை பார்த்தா பேயின்னு சொல்லுவோம் நாங்க ஜபம் பண்ணுவோம் சாத்தானே அப்போ இல்ல போ மனசுக்குள்ளேயே சொல்லுவாங்களா சாத்தானே அப்போ இல்ல போகணும் ஆனா இன்னைக்கு புதிய உடன்படிக்கை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த பரிசு தாவி தெரியாததுனால தான் இப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இறக்க குணம் வந்துச்சுன்னு நாங்க எவ்வளவு பெற்றிய விஷயம் பாருங்க இங்கதான் உண்மையிலே ரட்சிக்கப்படுறாங்க அவங்க இங்கதான் அவங்க நித்திய மீட்புக்குள்ள போறாங்க அவங்க எப்படின்னா அவனுக்குள்ளயும் ஆவி இருக்க தெரிஞ்சுக்கல கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்களுக்குள்ளயும் கடவுள் கொடுத்த ஜீவாத்துமா இருக்கு தெரிஞ்சுக்கல தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க <laughs> 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 என்ன ஏன் படைச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன உணரல அவரு அவருக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறதே அவங்க உணரல இதுதான் நித்திய உடன்படிக்கை இதுதான் புதிய உடன்படிக்கை நமக்குள்ள இருக்கிறது தான் அந்த ரகசியம் இந்த பொக்குஷம் இந்த மண்பாண்டங்களுக்குள்ள பெற்றிருப்பது தான் ரகசியம் ஒரு நாள் உடைக்கப்பட்டு போகுது இது அவங்களுக்கு தெரியல நானும் கூட அப்படிதான் இருந்தேன் எங்க மனைவிய கூட என்ன பண்ண அவர் பாஸ்ட் கிட்ட கொண்டு போன அவரு அஞ்சு பே இருக்கு அந்த பொண்ணு உடல்ல முட்டி போடு முட்டி போடுனாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுதான் எங்க மனைவி ரொம்ப என்ன திட்டுறதெல்லாம் காலங்கள்லாம் உண்டு ஏன் ஏன் அப்படி பண்ணுங்க இப்போ ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்து இத்தனை பேய்கள் இருக்குன்னு என் மனைவியே நான் பண்ணி ரொம்ப காயப்பட்டேன் காரணம் அப்படிதான் ஒரு சகோதரி இன்னைக்கு சொன்னாங்க குக்கர்ல விசில் வரலன்னா ஏசு நாமத்துல வாச குக்கர்ல விசில் வரலாம் 
எல்லாருமே <laughs> நல்லா <laughs> 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 அறியாமே ஒரு காலகட்டத்துல எழுதின பாடல் நல்ல பிரபலம் ஆகி இந்த பாடல் அறியாமே பாடி பாடி இருதயத்துக்குள்ள பெண்ணுல நான் வாழ்ந்து சூழிக்கணும் மண்ணுல வாழ்ந்து சூழிக்கணும் ரெண்டு காரியத்துக்கும் ஏசப்பாவ துதி செஞ்சா போதும் என்னன்னா <laughs> <laughs> அதை தூக்கி போட்டோடனே அந்த பாருங்க நீங்க சொன்னீங்க மண்ணிலும் பெண்ணிலும் ஆண்டவர் சொன்னா நீ நான் இஞ்ச வரல பூமிக்குரியவன் இல்ல நம்ம அப்படி தகுதி இருக்கோம் அதான் நமக்கு நல்லா இருக்கு கேக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு சரி பண்டேஷன் நீங்க தடவை அப்போ எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்து வந்து நம்முடைய முன்னோடிகள் இப்படி எழுத்தின்படி அந்த எழுத்துல என்ன எழுதிருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து பயன்படுத்தினதுனால ஒரு நாலு மதங்கள் இருக்கு உயரிய அதான் ஒரு <laughs> இது ஆத்மா உள்ள அத்தனை பேருக்கும் சொல்லப்பட்ட காதல் கடிதம் சொன்னா அந்த ஆத்மாவுக்காக எழுதப்பட்டது இந்த ஆத்மாக்காக சொல்லப்பட்டது ஆவிக்குரிய ரீதியில சொல்லப்பட்டது இந்த ஆவிக்குரிய ரீதியில பைபிள் படிச்சாதான் புரியுமே கண்டி அதனுடைய ஒரு ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா வசனம் சூப்பரா எடுப்பாங்க இந்த வசனம் இங்க இருக்கு அந்த வசனம் இங்க இருக்குன்னு படிச்சு படிச்சு ட்ரைனிங் இந்த ட்ரைனிங் நானும் எடுத்துருக்கேன் மிச்சம் இப்போ இங்கே ஆவிக்கு இடம் கொடுத்து ஒரு ஒரு வசனமாக நிதானிச்சு அதனுடைய அதான் பேதரில் சொல்லுவார் ஒவ்வொரு வசனமாக சுய தோற்ற பொருளை உடையார இராது என்று முந்தைய அறியணும் நம்ம இப்போ சுய தோற்ற பொருளையே நம்ம க பார்த்துட்டு வந்தோம்னா அது நம்மளை ஏமாற்று அந்த பிழையான சத்தியம் ஜெயிச்சிடும் சத்தியம் தோற்ற வச்சு அப்படி தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறாருன்றத எத்தனை பேர் அறிஞ்சிருக்காங்க எத்தனை பேர் தெரிஞ்சிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி மத ரீதியில கொண்டு வந்து விட்டது தான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பிரச்சனையா இப்ப நம்ம புதிய உடன்பாட்டை அறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களை நேசிக்கிறோம் இப்ப நான் இந்தியாவில இருக்க பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் நான் சாத்தான் சொன்ன வாய்க்கு அந்த வாய் இன்னைக்கு அவங்களை நேசிக்கிறேன் அப்பா அறியாம இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு நினைச்சு வேதனையா இருக்கு நம்ம சகோதரர் கூட சொன்னாரு இந்த மாதிரி மத மாற்று செய்யறவங்களை பார்த்தா முதல்ல நானே கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலே சொல்றேன் அந்த மாதிரி செய்யறது நம்மளுடைய கிறிஸ்தவத்துல தவறு காரணம் என்னன்னா தப்பான இயேசுவத்தான் போதிச்சு இயேசையால சொல்றாரு சிஎனிலே ரட்சிப்பு என்னுடைய சிஎன் எனக்குள்ளே சிஎனுடைய ஆளுகை இருக்கு அவர் எனக்குள்ளே ராஜாவா ஆட்சி செய்யறாருன்னு இந்த சிஎனுடைய ஆளுகையை சொல்லி சுவிசேஷம் சொல்லக்கூடிய எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட சொல்றவங்களுடைய பாதங்கள் தான் அழகா இருக்குன்னு சொல்ற மலை மேல அழகா இருக்கு சமாதானத்தை அறிவிக்க வேண்டிய நம்ம விரோதத்தை தான் நம்ம அறிவிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த நம்மளை பார்த்தாலே ஒரு வெறுப்பு வார அளவுக்கு தான் நம்ம கிறிஸ்தவங்க நடந்துட்டு இருக்கும் முதல் பேட்டை நம்ம சொல்றது என்ன நீங்க வழிபடுறது தெய்வம் இல்ல அத சொல்லித்தான் நாங்கள் எங்களை ஸ்டார்ட் ஆகுது அது ஒரு சிலருக்கு அது எடுபடும் எல்லாருக்கும் அதை இது அப்படி சிந்திக்க மாட்டாங்க வெரி ஃபியூ தான் அதை யோசிப்பாங்க அந்த இதை அதே தப்பு முதல்ல நம்ம சொல்றது தப்பு நாங்களே விற்கிற ஆராதனைக்குள்ள நீதி 
வாங்க தேசத்துக்காக ஜபிக்கும் கொரோனா விரட்டுவோம் அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அந்த ஜப மாலை எல்லாம் கூட கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல உண்டான ஆனா தேவனுடைய ஆவி கிறிஸ்துவின் ஆவி ஆத்ம ரட்சகர் அது வந்து உலகத்துல இருந்து கொடுக்கப்படல இந்த உலகத்துல இருந்து அது என் அவர் கொடுத்தாரு திருப்பி அவர்கிட்ட கொடுத்து அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை விலையேற பெற்றது தான் திருப்பி போய் இது அழியாமைக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகணும் நான் ஒரு நாள் மண்ணில இருந்து எடுக்கப்பட்டேன் நான் ஆதாம் நானும் ஆதாம் தான் ஆனா உயிர்ப்பிக்கிற ஆதாமா இயேசுவா மாறிட்டோம் எப்படின்னா என்ன ஆத்துமா அவரை போல அவர் எப்படி ஆவியில உயிர் தெரிஞ்சாரோ அப்படி உயிர் தெ உயிர் தேட போறேன் அந்த முதலாம் மாதாமுடைய சரீரம் என்னோட இடத்துல இருக்கு ரெண்டாம் மாதாம ஆத்ம ரட்சகரின் ஆவி எனக்குள்ள இருக்கு இது ரெண்டும் பிரிக்கப்பட்டுரும் இப்போ என்னுடைய மரணத்துல இந்த நாக்கு விதைக்கப்பட்டுறேன் என்னுடைய ஆத்துமா எல்லாரும் வந்து வெளிப்பிரகாரம் அந்த ஞான ஸ்டாண்டு தான் பாக்கணும் ஏதோ நம்ம தனிக்குள்ள போயிட்டு எழுமிட்டு வந்தா நம்ம ஓகே பாவலம் போயிட்டு நம்ம ஏசுக்கு சொப்பளம் ஆறிடுவோம் என்ற மாதிரி தான் நினைப்பாங்களுக்கு ஆனா உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆளுகை நடந்தா தான் நமக்கே அந்த உயிர்ப்பிக்கிற ஆவிய ஆவியால நமக்குள்ள வந்தா தான் நமக்குள்ளேயே உயிர் தந்த இயேசு வருவார் அது நம்ம அறியாம உலகால நம்ம வாழ்ந்துட்டோம் உங்ககிட்ட என்ன ஒரு விஷயமா சொல்லணும் நான் ஒரு மூணு நேரம் சொன்ன எடுத்துட்டேன் புதுசாக்கூடிய இந்த உலகத்திற்குரிய அந்த அந்த பக்தி இந்த உலகத்துல நான் போட போற வேஷமான பக்தி என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு ஒரு சொட்டு கூட பிரயோஜனப்படாது கிறிஸ்தவுக்குள் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் அந்த நிலைக்கு வரணும் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி அப்படிங்கிற அந்த முதிர்ச்சிக்குள்ள வரணும் அப்படி ஆஹ் அவரு எப்படி ஜீவ பலியா கொடுத்தாரோ அப்படி நானே நானும் இந்த உபத்திரவன் மத்தியில நான் என்னையே ரொம்ப பொறுமையா ரொம்ப மத்தவங்களை நேசிக்க கூடியதா இந்த புதிய புதிய உடன்படிக்கை தெரிஞ்சு இந்த நித்திய உடன்படிக்கைக்குள்ள நான் பிரவேசிக்க போறேன் இலை பாருதலுக்குள்ள நான் பிரவேசிக்க போறேன் அப்படின்றது இந்த நித்திய உடன்படிக்கை நித்திய ரட்சிப்புக்குள்ள நான் இப்போ எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு பாருங்க இதுதான் புதிய உடன்படிக்கை சொல்லக்கூடிய சத்தியம் புதிய உடன்படிக்கை சத்தியத்தை அறிஞ்சது புறம்னா இப்ப தேவனால் பிறந்தவனும் பாவம் செய்யான் என்ற அந்த நிறைவு நம்ம பெற்றுக்கொள்ளுவோம் அந்த நிச்சயம் நமக்கு வந்திருக்குது இதுக்கு முதல் அப்படி இல்ல ஆனா இப்ப மத்தவங்களை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த நிச்சயம் இல்ல அவங்க நினைக்கிறாங்க ஓகே நம்ம மனுஷன் தானே நம்ம விழுவோம் 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 இப்படியே விழுந்து விழுந்தாலுமே நாளைக்கு மறைச்சு பண்ண என்ன லாபம் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இப்படிதான் நமக்கு அந்த சத்தியம் தெரியாததுனால நம்ம அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும் நம்ம ஆனா உண்மைக்கும் வேதம் என்ன சொல்ற தேவனால் பிறந்தவனும் பாவம் செய்யான் அந்த நிறைவு நமக்குள்ள வரணும் இப்ப பாருங்க இயேசு ஏத்துக்கிட்டேன் அதனால ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் தானாவே ஊழியத்துக்கு வந்துட்டு சொல்லி வேலை வெட்டிக்கு போகாத வேலை வெட்டிக்கும் போகாத கருத்தர் வழி நடத்துவார்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நாங்க அப்ப நான் சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்த கிறிஸ்தவர்கள் அப்படியே இருக்காங்க ஒரு சிலர் ஆஹ் அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியிலையும் வளரல சுய தோற்றமா பாத்துக்கிட்டு இந்த உலகத்திற்குரிய வாழ்க்கையும் பரிசுத்தாவி எனக்குள்ள ராஜாவுடைய ஆளுக்கு எனக்குள்ள பெற்று இங்க இந்த உலகத்துல ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் அந்த வாழ்க்கை வாழ்றது தான் நம்மள அழைச்சிருக்காரு இந்த உலகத்துல அவரை பிரதிபலிக்கிற சாட்சிக்குரிய புதிய உடன்படிக்கை தரிச்சு கொண்ட நான் அவரை கிறிஸ்துவ பிரதிபலிக்கிற வாழ்க்கை வாழ்ந்தது தான் என்னுடைய ஆத்துமா நித்திய மீட்புக்குள்ள போகும் இல்லனா போக இல்லனா இல்லனா போகாது இங்க நான் அதுதான் மனிதன் ஒரு முறை பிறப்போது பின்பு நியாய திருப்பாடையும் அந்த ஆத்துமாக்கு இருக்கு அப்போ இங்க நான் சரியான ஓட்டம் ஓடணும் அவ்வளவு கூட அதான் சொல்றேன் நான் நான் சரியான ஓட்டம் ஓடி நிறைவு செஞ்சேன்னா இங்க நான் எல்லாமே பண்ணணும் நான் ஏதோ பிறந்துட்டேன் ஏசு ஏத்துக்கிட்டேன் நான் பரலோகம் போயிடும் பரலோகம் போயிடுவேன்னா கிடையாது உனக்கு இங்க இருக்கிற வாழ்க்கை இந்த அனித்தியமான உலகத்துல இந்த நித்தியமான பரிசுத்தாவை ஏத்துக்கிறது தான் வாழ்க்கை அவரை ஏத்துக்கிட்டு நான் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழணும் நான் ஜீவ பலியா என்னுடைய குடும்பத்துல நற்சாட்சி பெறணும் பிரதர் நம்ம குடும்பத்துல நற்சாட்சி சபையில நற்சாட்சி பெறணும் இந்த நான் இருக்கிற உலகத்துக்கு உப்பாவும் வெளிச்சமாவும் இருக்கக்கூடிய இப்படியாப்பட்ட வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்தாதான் என்னுடைய ஜீவனுக்கு அழியாமைக்குள்ள பிரவேசம் இல்லைன்னா இதுக்குதான் வந்திருக்கோம் இந்த புதிய உடன்படிக்கை பேசுறது எதுக்காக வந்திருக்கிறோம் 
இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் கட்டி வேற எதுவுமே இல்லை உனக்கு நித்திய ஜீவன் அழிப்பேன் என்பதே வாழ்க்கை தொடர் இதுதான் புதிய ஒரு இதை இந்த இதுதான் இந்த நித்திய ஜீவனுக்கு போறதுதான் இங்க வந்தா இப்படி வாழ்ந்துட்டு இப்படி போகணுன்றது தான் ஏற்றுக்கிட்டேன் அதனால நான் போவேன் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய விவாதங்கள் இருக்கு அதுக்குள்ள நம்ம போல இங்க சரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு போறது தான் சரியானது நன்றி சகோதரி போட்டுக்கொண்டு <laughs> 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 எல்லாத்தையும் செய்துட்டு தான் இன்னும் வர போறாரு நாளைக்கு வர போறாரு பின்னா வர போறாரு இப்படி சொல்லிட்டு திரிகிறாங்க மற்றக்கால முட்டாள்தனம் முட்டாள் ஆகிட்டு அப்ப ஒரு சிலர் வந்து உண்மையாகவே அந்த பக்தி வைராக்கியத்துல இதுகளை பற்றி கேப் பண்ணாம இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க நாங்க எல்லாம் சில எவ்வளவு முட்டாள்தனம் சில விஷயங்களை பார்த்துருக்கோம்னா சொல்லிட்டு வந்தா நேற்றுமா நன்றி நேர்களை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது எழிலின் நிஜமா நிஜத்தின் ஆய்வாகிய புது உடன்படிக்கை அதாவது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கை புது உடன்படிக்கை என்ற புத்தகத்தை குறித்து நாங்கள் கலந்து ஆலோசித்து வருகிறோம் இந்த புத்தகத்தை வாசிக்க விருப்பமும் ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் சிசிஎம் மீடியா டாட் நெட் என்ற இணையதளத்துக்கு சென்று அங்கு இ புக்காக இந்த புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் சென்று வாசித்து மேலதிக விளக்கங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அது உங்களுடைய ஆத்ம பிரயாணத்துக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதை இந்த இடத்தில் நாங்கள் சாட்சிகளாக இருந்து கொண்டு உங்களுக்கு அறிய தருகிறோம் ஓகே மாணிக்க மன்னா பவுலனா வணக்கம் சாந்தியக்கா வணக்கம் அனுபவங்களை <laughs> 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 ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நம்ம எந்த காரியத்துக்காக பிரயாசத்தோட கேட்போம் நம்ம கேட்கும் போது ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளுக்கு இதை கொடுங்க என் பிள்ளைகளுக்கு அதை கொடுங்க நாங்க அப்படி வாழ்ந்திருக்கோம் நாங்க இப்படி வாழ்ந்திருக்கோம் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எங்களை நீங்க உயர்த்தி வைங்க எங்க தலைய அபிஷேகம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியே கேட்டு 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 ஆண்டவர் இதுக்காக தான் வந்தாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம அறியாம இல்ல நம்ம அந்த தவறு செஞ்சிருக்கோம் ஆனா இப்ப அறிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு காலத்துல நம்மளும் இதே தப்பதான் செஞ்சுதான் வந்தோம் ஆனாலும் ஆண்டவர் வந்து சிந்தின ரத்தமும் ஜீ கொடுத்த ஜீவனும் எதற்காக அப்படின்னு அறிஞ்சோன்ன இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை கேட்டுட்டோமே சொல்லி நம்ம இப்ப வருத்தப்படுறோம் ஐயோ இந்த காரியத்துக்காக நம்ம இப்படி உங்களுக்கு ஜோம் பண்ணிருக்கோம் உழந்து உழந்து பாசிட்டிங் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது நமக்கு சங்கடமா இருக்கு ஆனா அறியாத காலத்துல ஆண்டு அதை கொண்டு வைப்ப பண்ண மாட்டாரு அறிஞ்சு செய்யக்கூடாது அதனால நம்ம செஞ்ச தப்பையே இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத கேட்கிறவங்களும் இந்த காரியங்களை செய்யக்கூடாது ஏன்னா எசப்பா வந்து ஜீவனையே கொடுத்து அவர் வந்து ரத்தத்தை செஞ்சு கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரையும் நமக்காக செஞ்சிருக்காரு எதற்காகனா நமக்கு நித்திய மீட்ப கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஆத்மா நித்திய நித்தியமா வாழ்றதுக்காக இந்த காரியத்தை செஞ்சிருக்காரு இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொள்ளணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த உடன்படிக்கையை வந்து அவர் பழைய ஏற்பாட்டுலயும் அநேக காரியங்கள்ல பேசியிருக்காரு இப்ப பார்த்தா எசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டுல பார்த்தா அப்படியே என் பரிசுத்தலம் அவர்கள் நடுவிலே என்றென்றைக்கும் இருக்கும் போது நான் இஸ்ரவேலை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்கிறார் என்று சொல் என்றார் நம்ம இந்த வாசனத்தை முன்னாடி எப்படி படிச்சிருப்போம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இதனுடைய ஆழங்கள் ஒண்ணுமே தெரியல ஆனா அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தை சீயோட நமக்குள்ளேயே வச்சு நம்மள ஆளுக செய்யறதுக்கு அவர் ரெடியா இருந்திருக்காரு இந்த நிதி நித்திய மீட்புல கொண்டுட்டு போனோம்னா நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்ல ஏன்னா நம்ம என்னதான் நம்ம சுய முயற்சியில எவ்வளவுதான் பிரயாசப்பட்டாலும் இந்த காரியம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்ல ஆனா வாய்ப்புகள் இல்லன்னு தெரிஞ்சாலும் பிரயாசப்படுறோம் நம்மளும் பிரயாசப்பட்டிருக்கோம் இப்பயும் மக்களும் பிரயாசப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க யார பார்த்தாலும் ஜபத்திலையும் சரி உபவாசத்திலையும் சரி காணிக்கைகள்லயும் சரி இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஆண்டவருக்கு ஏதாவது கொடுத்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோமா அவர்கிட்ட இருந்தே எதையாவது ஒண்ணு பெற்ற மாட்டோமான்ற சிந்தனையில ஓடுறாங்க ஆனா 
ஆபர் அப்படி இந்த இடத்துக்கு செஞ்சிருந்தா அப்படி எனக்கு ஆண்டவர் வரணும்ன்ற இதே இருக்காம போயிருக்க அவரு நம்மளே இவ்வளவு காரியங்கள் செய்யறதா இருந்தா இப்படி எதுக்கு ஆண்டவர் வரணும் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பார்த்தாங்கன்னா அது ஆண்டவர் வந்தது இந்த ரத்தத்தை செஞ்சு நம்மள மீட்படைய செய்யறதுக்கான அவங்க சிந்திச்சுட்டாலே இதுல இருந்து விடுதலை ஆயிடலாம் இப்ப இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை நம்ம இருதயத்திலேயே அவர் வச்சு நடத்துறதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்காரு அதனாலதான் ஒண்ணு குறைதி மூணு பதினாறுல சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்க தேவனுடைய ஆடையமா இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களை வாசமா இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா இது எவ்வளவு பெரிய சத்தியம் எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வெளியில ஆலயத்துல தேவன் இருக்காரு அது பரிசுத்த ஸ்தலத்துல அந்த இடத்துலதான் தேவன் மகிமையா எழுந்தருகிறாரு இன்னும் நிறைய காரியங்கள் பார்க்க போதிக்கப்பட்டது எப்படின்னா எல்லைக்குள்ள போகும்போதே நீங்க கத்திர கனப்படுத்திக்கிட்டே ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்கிட்டே அவரை மகிமைப்படுத்திக்கிட்டே ஆலயத்துக்குள்ள வரணும் ஏன்னா அப்பதான் கத்தர் அந்த இடத்துல எழுந்தல இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு நாங்களாம் இதை ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நாங்க இதை அனுபவிக்கவும் செஞ்சிருக்கோம் அப்படி என்னென்ன என்னன்னாக்க மூன்றா பிரிச்சுட்டாங்க பிதா குமாரன் பரிசு தாவியான இதை மூன்றா பிரிச்சுட்டு பிதாவனுடையது நம்ம போற கட்ட அந்த சர்ச் அதுதான் பிதாவனுடைய வீடு இப்ப நம்ம பரிசு தாவினாருடைய ஆலை நம்ம நம்ம நமக்கு கட்டடம் வந்து பிதாவுக்கு எங்க இரண்டு மூன்று பேரை கூடுவரே அந்த இடத்துல நான் இருக்கிறேன் சொல்லிட்டேரா அது ஏசு கிருஷ்ணன் சொல்லுங்க எங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டதா சொல்றேன் நாயருக்காலமா ஒவ்வொரு நாயரு நாரும் என்ன என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லா சபை போதகர்கள் ஊழியக்காரங்க என்ன சொல்றாங்க ஆராதனை நேரம் ஒரு ஏழு மணில இருந்து எட்டு மணி வரை ஆராதிப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியல அவங்களுக்கு தேவை வாரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் போய் ஆராதிக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய தேவன் சொல்லி அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆராதனை நேரம் சொல்லி இவங்களே ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணி அந்த டைமுக்கு போய் அவரை போய் ஆராதிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய தேவனும் நம்மளும் இசைந்து வாழ்றது அவர் நம்மளுடைய ஆத்துமால அவர் நம்மளோட இணைந்து வாழ்ற வாழ்க்கை தான் ஆராதனை அதுதான் நம்ம வந்து அவருக்கு செலுத்துற ஆராதனைங்கிறது அவங்களுக்கு அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் புரியல இவங்க போர்டு போட்டு எழுதி வச்சிருக்கிறதுனால ஆராதனை வேலை காலை ஆராதனை ஏழு மணியில இருந்து ஒன்பது மணி வரை மாலை ஆராதனை ஐந்து மணி முதல் ஏழு மணி வரை இப்ப இதுதான் ஆராதனையின் போல அவங்க வந்து ஏற்கனவே விட்டு வந்து என்னென்ன காரியத்துல இருந்து விட்டு வந்திருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு பெருமளவு தூண்டப்பட்டு அவங்களை வழிநடத்தி வர்றது இந்த சபையினுடைய போதகராய் இருக்கிறவங்க ஊழியக்காரங்க சோ இது வந்து நம்ம இதை வந்து இப்ப எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஆராதனைங்கிறது நம்ம அந்த பூமியில இருக்கிற நாட்கள் மட்டும் நம்ம ஜீவனோட இருக்கிற நாட்கள் மட்டும் நம்ம இருதயத்துல ஆராதிக்கப்படத்தக்கவர் நம்மளுடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்குள்ள இருக்கிறாரு வாசம் பண்றாரு அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துருச்சுனாலே அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பயமும் போயிரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க இப்ப நாங்க இந்த புதிய உடன்படிக்கை சத்தியத்தை அறியறதுக்கு முன்னாடி வர பாத்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 பாடல்கள் சில பாடல்கள் தேர்வு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அடுத்தது அந்த ஒரு வகையான பாட்டு போட்ட உடனே அவங்க அவ்வளவு நேரம் சைலண்டா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த பாட்டோட மியூசிக் வேகமா போகும் இவங்களை இங்க கைத்தட்ட பரவசத்துல போயிடுவாங்க அந்த ஆராதனை நேரத்துல அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எகிரி குதிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டு வந்த பாரம்பரியங்கள்ல கூட ஆஹ் பெண்கள் ஆடுவாங்க அத போல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்கேயும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த ஆராதனையே ஸ்லோவா மியூசிக் கொண்டு போயிட்டு சொல்லி வர வைப்பாங்களா இதுக்கு நாங்க உபவாசிட்டே நாங்க போய் நிற்போம் ஆனா அந்த எதுக்கு அந்த எதுக்காண்டி அந்நிய வாசிக்க 
அதிகாரத்துல <laughs> <laughs> மொழிக்காரங்களுக்கும் மொழியா போய் சேர்றாங்க அப்படி பேசுறதே இவன் குடிச்சிட்டு பேசுறான் என் கால விடிய காலையில ஒன்பது மணிக்கு அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்ப இத வந்து அன்னைக்கு இருந்து அப்போ அன்னைக்கு இருந்த யூதர்கள் பார்த்துதான் என்ன சொல்லுவாங்க எதுமே <laughs> 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 எப்பயுமே வந்து ஒரு பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போனா ஃபர்ஸ்ட் எல்கேஜி போகணும் அதுலயே அது லைஃப் லாங்கா இருந்தா நம்மளே பிடிக்கப்படுவோமா ஒரு சாதா பெற்றோர்கள் உலகத்துல இருக்கிற நம்மளே வந்து நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா வளர்ந்து பெரிய பிள்ளைகளாகி நல்ல ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும்னா நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஆனா அந்த ஸ்டேஜ்லதான் இப்ப எல்லாருமே வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படின்னா அஹ் வந்துட்டீங்களா ஞானஸ்தான் எடுங்க அடுத்து வார வாரம் சபைக்கு வந்துருங்க வார வாரம் காணிக்க செலுத்துங்க என்ன <laughs> 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 அப்படி இருக்கிற பிள்ளைக்கு நம்ம சொல்றது வந்து சரியா இருக்குமா நம்ம தான் யோசிச்சு பாக்கணும் போதிக்கிறவங்களும் யோசிக்கணும் சப்போஸ் இந்த சத்தியத்தை கேட்டு இப்ப எனக்கு உட்காந்து பேசுறத நீங்க கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களுமே சிந்திச்சு பாருங்க இப்படி இந்த பேசிக்க மட்டுமே செய்யறதுக்காக தான் ஏசப்பா உலகத்துக்கு வரணும்ன்றது இருக்கா அப்படின்றது சரியா இருக்கும் ஆனா பூரணராகும் ஆகணும் அப்படின்னு கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற பூரணராக தான் நம்மள என்ன <laughs> <laughs> அதை விட்டுட்டு இன்னும் பேசிக்கே சொல்லி சொல்லி மக்களை கொடுக்க கொடுக்க அவங்க வந்து உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள் எதையும் நின்றுகிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து வருமானம் போயிடும் சிஸ்டர் அவருக்கு அவங்களுக்கு வருமானம் போயிடும் வருமானம் மட்டும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன என்னன்னு சொன்னா ஓகே மிஷினரி ஊழியம் செய்யறது இதுதான் அவங்களுக்கு அடுத்த வளர்ச்சி நிறையாவது வருமானம் போறதுன்றது கொடுத்து நான் இப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு பேசுனேன் அவங்க பேசும் போது தசம பாகம்ன்றது வந்து வேதத்துல இல்லவே இல்ல சிஸ்டர் நியாயப்பிரமான கிரியைக்காரராக அவனும் சாபத்துக்கு உட்பட்டு இருக்காருன்னு தான் போட்டிருக்கு ஆனா வந்து நம்ம இது அறியாம கலாத்திய மூணு பத்திரம் அவளை தெளிவா போட்டிருக்கு ஏன்னா நியாயப்பிரமாணத்துக்கு ஏசப்ப முடிவா இருக்காரு அவர் வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு தசம பாகன்றது ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அப்படியா சிஸ்டர் அப்படியா போட்டிருக்கு ஐயோ நாங்க எத்தனை தடவை தெரியுமா எங்க நகைய வித்தெல்லாம் தசம பாகத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கோம் இல்லாட்டா அவங்க பயம் கொடுத்துறாங்க எங்களை அப்படின்னா யாரும் தேவன் பேரை இருக்க பிரியத்துல கூட செய்யல பயத்தேசப்பா வந்து உயிரையே கொடுத்திருக்காரு அதை விட்டுட்டாங்க அப்படி என்னமோ இத நிமித்தம் அடிக்கிறாரு அடிக்கிறாரு சாட்சி சாட்சிகளும் அப்படித்தானே கறிக்கு வந்து சொல்றவங்க சாட்சிகளை பார்த்தாலே அப்படிதான் இருக்கு ஏதோ அவங்க குடுக்காட்டி அடிச்சிருப்பேர் அந்த மாதிரியும் அவர் அதை மனசாக பட்ட மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க சாட்சிகள் 
இப்படி பேசுற அந்த ரெண்டு மூணு பேர் சொல்ற காரியங்கள் இதுதான் இப்படி வந்து எங்களுக்கு பயத்தை அப்படின்னு தாலி எடுத்து கூட கொடுத்திருக்கேன் சிஸ்டர் அப்படின்னு நாங்க இருக்கிற காலில் இருக்கிற கொழுசு தாலி எல்லாத்தையும் விட்டு கூட நாங்க இந்த பணமா கொடுத்துருக்கோம்ட்டு அவங்க இல்லாட்டா நம்ம குடும்பத்துல எது வந்துருமோ அப்படின்னு என் பிள்ளைங்களுக்கு எது நடந்துருவோம் பயந்தே சிஸ்டர் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்துவ போதிக்க வேண்டிய விதத்தை போதிக்கல மக்கள் போதிக்கிறது <laughs> 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 நம்ம ஆத்மாவை மீட்கிறதுக்காக நித்திய உடன்படிக்க செஞ்சிருக்காருன்ற சத்தியத்தை அறிஞ்ச பிறவாது இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள்ல இருந்து நம்ம கட்டாயம் விடுதலையாகணும் நாங்க எல்லாரும் நாங்களும் ஒரு காலத்துல இப்படி இருந்தோம் ஆனா தப்பு தெரிஞ்சது அந்த தப்ப விட்டு நாங்க மனம் திரும்பிட்டோம் இந்த மனம் திரும்புதல் ஒவ்வொரு குடும்பத்துல இருக்கும் போது அது என்ன ஆகும்னா கிறிஸ்துவ பிரதிபலிக்கிற வாழ்க்கை எல்லாருக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம மத்தவங்க பார்க்கும் போதும் இவங்க கிறிஸ்தவர்கள் வித்தியாசம் தெரியுதே என்னால முடியாது நீங்க செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்ற இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையை தான் ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறேன் ஆனா நம்ம ஆண்டவரே நீங்க ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம் கடவுள் <laughs> 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 ஜீவனையே வந்து கொடுத்திருக்காரு இந்த அன்பை நம்ம ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பார்த்தோம்னா இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்களாகவே நம்ம ஓடுற ஓட்டத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிருவோம் அப்படி வச்சோம்னா நம்ம நித்தியத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை ஓடுறதுக்கு இது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் இப்ப நம்ம பேசுற காரியங்களை சப்போஸ் கேட்கிறவங்க ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு நீ என்ன பேசுறாங்களே இன்னும் என்ன நித்திய நித்தியமே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை இவங்க வாழ மாட்டாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கிறது உலகத்துக்கு எடுத்த காரியங்கள் நம்ம அது ஓட்டத்துக்கு முடியாது ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனா இது நம்மளுக்கு குறிப்பிட்ட வயசு தானே எழுபதோ எண்பதோ அறுபதோ எவ்வளவோ இவ்வளவுதான் நம்மளுடைய காலங்கள் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்றத அறிஞ்சுதான் வந்திருப்பாங்க ஏசப்பைய பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்காக வந்தாரு அப்படின்றதுலதான் எல்லாருமே கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருப்பாங்க முத கான்செப்ட் அப்படின்னா யோசிப்பாங்க அவர் என் பாவங்களை எல்லாம் மன்னிச்சிருக்காரு அப்படி எனக்கு பதில் அவர் அதை செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு அந்த ஒண்ணு விசுவாசிக்கிறாங்க ஆனா அடுத்ததை விசுவாசிக்கணும் விசுவாசிக்கணும் இப்படி அவர் அடுத்த காரியங்களும் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தர் அறிஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த பூரண புருஷராகிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்புகளா இருக்கும் அதுக்கு முக்கியமா இந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்டது ஆத்மாவுக்காக தான் அப்படின்ற சிந்தனையோட நம்ம படிக்கும் போதுதான் இந்த ஆத்ம ரட்சகர் கொடுத்த மீட்புனாலும் சரி விடுதலைனாலும் சரி எல்லாத்தையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றபடி நம்ம உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்களுக்காக இந்த வேதத்தை படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாமே நம்ம இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள் மாதிரியே தெரியும் பாக்குறதுக்கு இப்படி கொடுத்திருக்காரு ஆண்டவர் நம்மள கட்டாய மேன்மையா வச்சு நடத்துவாரு மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம மேன்மையா இருக்கும் அப்படின்ற சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நானா முன்னாடி நேரம் இந்த ஜோம் பண்ண இப்படிலாம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு போது நான் நினைப்பேன் அந்த ஒரு நான் முழுந்து முழுந்து ஜோம் பண்றேன் ஆனா என் பிள்ளை இருக்கிறது கட்டு முழுந்து முழுந்து ஜோம் பண்ணாலும் ஒரு நல்ல என்னுடைய சிந்தனை அப்படி இருந்தது அப்படின்னு 
உனது அப்படின்னா ஏன் சிந்தனைனா என் உலகத்துக்காக என் பிள்ளைக்காக தோணிக்கு வந்திருக்கேன் இது என்னுடைய என் பிள்ளை படிக்க வேண்டியது என் பிள்ளையுடைய காரியம் ஆனா நான் ஆரம்பிக்கு அவளுக்காக நான் தோ பண்றேன் தோ பண்றேன்னு சொல்றது சரியான காரியம் அப்படின்னா என் சிந்தனை எப்படி ஆயிடுது அடுத்த உங்களை குடிச்சு நோக்குறதுக்கு போயிடும் உலகத்துக்காகவே பார்த்தா நம்ம சிந்தனைகள் அப்படி போயிடுது அதே இது நம்ம ஆத்மாவுக்காக பார்த்தா அடுத்தவங்க சப்போஸ் எந்த காரியங்கள் ஈடுபடாம இருந்தா நம்ம என்ன நினைப்போம் ஐயோ அந்த ஆத்மா விளையேற பெற்றதும் தெரியாம அவங்க வாட்ட ஓடிக்கிட்டாங்களே ஐயோ இந்த ஆத்மாவும் பரலோகத்துக்கு குடிக்க ஆத்மாவே இந்த உலகத்துல இது குறிப்பிட்ட காலங்கள் வாழ்ற வாழ்றது தானே இவங்க குடிச்சுக்கிட்டாம இருக்காங்களே அப்படி சிந்தனை தான் இப்ப வருது ஆனா மத்த நேரம் அப்படி இல்ல முன்னாடி இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த காரியங்கள் அப்படி வராது அவங்க ஐயோ நம்ம இப்படி செய்யறோம் என்னமோ நம்ம பர்ஃபெக்ட் மாதிரியும் அவங்க பர்ஃபெக்ட் இல்லாத மாதிரியும் நம்மளுடைய சிந்தனை குறிப்பு இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் மாறணும்னா நம்ம ஆண்டவர் எதற்கு வந்தாருன்ற சத்தியத்தை நம்ம அறிஞ்சுக்கிடணும் அவர் நித்திய உடன்படிக்கை எதற்காக பண்ணினாருன்றத நம்ம அறிஞ்சுக்கணும் நித்திய மீட்பு நம்ம ஆத்மாவுக்கு குடுக்கறதுக்காக வந்தாருன்ற சத்தியத்தை நம்ம அறிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள்ல இருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை வந்துடும் முக்கியமா ஆத்மா விடுதலையோட வாழும் இந்த உலகத்துல தேவையில்லாத பயம் வராது கிறிஸ்துவ குறிச்ச ஒரு பயம்ன்றதே இருக்காது அவருடைய அன்பு நம்மளுக்கு ஊற்றப்பட்டிருக்கோம் அவர் இவ்வளவு காரியங்கள் செஞ்சிருக்காருன்ற சிந்தனை நமக்குள்ள அதிகமா பெறுவோம் இந்த காரியங்கள் தான் மக்களுக்குள்ள போக வேண்டிய சத்தியங்கள் இந்த இந்த சத்தியம் தான் உண்மையா இந்த ஒரு கிறிஸ்து வந்ததனுடைய நோக்கத்தை அறிவிக்கிற இந்த சத்தியம் வந்து மக்களுக்குள்ள போக போது முக்கியமா அவங்க வாழ்ற இந்த உலகத்துல விடுதலையோட வாழலாம் சந்தோஷமா வாழலாம் இந்த கிறிஸ்து அருள் அதனாலதான் சமாதானத்தை வைத்து போகிறேன் அப்படின்னு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த சமாதானம் அவங்க ஆத்துமால ஆளுகை செய்யும் அந்த சமாதானத்தோட வர உலகத்துல எல்லாம் நடக்கும் அதுக்காக நம்மளுக்கு பாடுகள் வராது உடனே இவங்க இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னா ஆத்மாவை ஆளுகை செய்ய வச்ச உடனே ஒரு பாடு வராது போல எல்லாம் வந்தாலும் கிறிஸ்து அருளுகிற சமாதானம் நம்மளுக்குள்ள நினைச்சிருக்கு ஏன்னா ஆளுகை செய்யறது ஆவியானவர்ல அவருடைய கண்ட்ரோல்ல நம்ம இருக்கும் போது அது இதா இருக்கும் இதுதான் வந்து மக்கள் அறிஞ்சிக்கிட வேண்டிய ஒரு காரியங்கள் இதற்கு வந்து நம்ம ஆத்மாவை குடிச்ச தாகத்தோட நம்ம வேதத்தை படிக்கும் போது இது ஆத்மாவுக்கு எழுதப்பட்ட மொழிங்கிறத அறிஞ்சிக்கலாம் சகோதரி ஜபத்தை பத்தி சாந்தி சிஸ்டர் நல்லா சொன்னீங்க வேதத்தின் படி ஜபத்தை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு ஜபிக்கிற விதமாவது அதை அப்படியே மனப்படம் பண்ணிட்டாங்க அவர் வந்து என்ன சொன்னாரு நீங்க ஜபிக்கிற ஆனா அவரு எப்படி ஜபிச்சாருன்றது யாராலையும் சொல்ல முடியாது அவர் வந்து அதிகாலை எழும்பி போய் ஜபிச்சாரு மற்றது இடைவிடாமல் ஜபிக்க வர சொல்லிக்க விழித்திருந்து ஜபிக்க வர சொல்லிருக்க இந்த அந்தந்த எண்ணத்துக்கு சொல்லிருக்கேன் தெரியாமலுக்கு அத எடுத்து வச்சுட்டு சூழ்நிலைகளை மாத்துறதுக்கு இப்ப நம்ம ஜபம் பண்ணிருக்கோம் சூழ்நிலைகளுக்குள்ள போக்குள்ளதான் இப்ப பவுல பொஸ்திரை அதுல அனுபவிச்சு உடையதான் அவர் சொல்றேன் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவால எல்லாம் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு சொல்றேன் அவர் அதுக்கு முந்தி எவ்வளவோ சொல்லிட்டு வந்து சொல்லிட்டு வருவேர் அதெல்லாம் நம்ம விட்டுருவோம் இப்ப நம்ம சூழ்நிலைகளை மாத்திரத்துக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டு வரோம் சொல்லுங்க சகோதரி சொன்னது போல எழுத்தின் படி இருக்கிறது அப்படியே எடுக்கிறது தான் நடுவுல இருந்து ஒரு வார்த்தையை எடுத்து எடுத்து படிச்சு பழகிட்டு பழகிட்டு ஒரு வேதத்தை எப்படி படிக்கிறதுலாம் சொல்றது கிடையாது அது என்ன நோக்கம்னா சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல நடுவுல இருந்து இந்த வசனங்களை நீங்க சங்கீதம் படிங்க நீங்க நீதிமொழிகள் படிங்க அதுல இருக்கிற அந்த இந்த கருத்துக்களை மட்டும் மக்கள் முன்வாங்கிக்கிடுவாங்க அப்படியே படிக்க சொல்றதுனால வேதம்னா என்னன்னே சொல்லி கொடுக்காமையே மக்களை இது பண்றதுனாலதான் இந்த பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு காரணம் ஆனா வந்து போதிக்கிறது வந்து கரெக்டா இந்த வேதம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது ஏன் கொடுக்கப்பட்டது அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்ற இந்த சத்தியத்தை சொல்லி கொடுத்து போதிச்சாங்கன்னா அது போதிக்கிறது நிமித்தம் மக்கள் கேட்கிற மக்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் இந்த சத்தியங்கள் சொல்லிட்டாரு <laughs> 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 
இதுக்கு மேல ஒண்ணு இல்லப்பா எழுதுறதே நான் திருப்பி திருப்பி எழுதுற காரணம்னா உங்களுக்குள்ளே பரிசுத்தாவை பெறுதும் உங்களுக்குள்ளே ஆளுகை பெறுதும் இதுக்கு மேல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதத்துல மறைய பொருளாவே சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க இத நம்ம பெற வேண்டியதை பெறணுன்றதுக்காக தான் சொன்னாங்க ஐம்பது வருஷமா பிரசங்கம் பண்றாங்க அவங்களுக்கு இது தோணல ஆனா பவுல் சொல்றாப்ல அவர் எழுதுனது எழுதுறதே திருப்பி திருப்பி எழுதுறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லப்பா அப்படின்ட்டு அதைதான் எழுதுறேன் புரிய வைக்கிறாரு தன்னுடைய உள்ளத்துல இருக்கிறது எப்படியே அதுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கணும்னு பாக்குறாரு சகோதரி சொன்னது கூட அப்படிதான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு எடுத்து அதை ஒன்னா கோர்த்து ஒரு பிரசங்கம் வசனத்தின்ாரத்தோடு <laughs> 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 அறிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த இடத்தில் நாங்கள் அறிய தருகிறோம் ஓகே இப்ப நிறைய விஷயம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த வகையில ஏசாய் ஐம்பத்தி ஒன்று பதினொன்னுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படியே கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு திரும்பி வருவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள் சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடி போகும் என்று சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம சியோன் என்று சொல்லக்குள்ள நமக்கு இப்பதான் தெரியுது இப்ப புது உடன்படி இருக்கு சத்தியத்தை தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு நம்ம தான் சியோன்றது இந்த சத்தியத்தை அறிஞ்சதுக்கு பிறகு தெரியுது ஆனா அதுக்கு முதல் சியோன்றது ஒரு இஸ்ரவேல ஒரு இடம் சோ அங்க இது இஸ்ரவேலருக்கு சொல்லப்பட்ட காரியம் இப்படித்தான் நம்ம இந்த இதனுடைய அந்த என்ன சொல்றது பொக்கிஷத்தையும் நம்ம அறியாத படிக்கு நம்ம எங்கேயோ இது நடக்க போற காரியமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனா ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகா அந்த கத்திரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் சியோனுக்கு திரும்பி வருவார்கள் என்று சொல்லி நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகா இந்த வசனத்தை சொல்லி வச்சிருக்கு மற்றது இறைமியா ஐந்து ஆறுல சொல்லும் போது மறக்கப்படாத நித்திய உடன்படிக்கையினால் நாம் கர்த்தரை சேர்த்துக் கொள்வோம் வாருங்கள் என்று சியோனுக்கு நேராய் முகங்களை திருப்பி சியோனுக்கு போகிற வழி எது வந்து விசாரிப்பார்கள் ஆறுல சொல்லும் போது என் ஜனங்கள் காணாமற் போன ஆடுகள் அவர்களுடைய மேய்ப்பர்கள் அவர்களை சிதற பண்ணி பர்வதங்களில் அலைய விட்டார்கள் ஒரு மலையிலிருந்து மறுமலைக்கு போனால் தங்கள் தொழுவத்தையும் மறந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லிட்டு இப்படி இப்படி பார்க்கும் போது அவங்க தங்களுடைய தொழுவத்தையும் அவங்க மறந்து விட்டாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கக்குள்ள நம்ம எவ்வளவு சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த என்ன சொல்ல இந்த சத்தியத்தை நம்ம அறிஞ்சு கொள்ள கூடாதபடி கட்டடம் கட்டடமா நம்ம அழைஞ்சு தெரியிறோம் ஆண்டவரை தேடி ஆனா ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருந்து நம்மள அவர் தேடி கொண்டிருக்கு ஆனா நம்ம வழியில தேடிட்டு இருக்கிறதுதான் பெரிய ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு ஆண்டவருக்கே நம்ம சுத்தப்படுத்துறோம் உங்களுக்கு மட்டும் அப்படி இப்படியான தேடுதல் வந்தது என்று சொல்லி கேட்டாங்கள் எப்படி தேடுதல் வந்தது என்றால் முதலாவது இந்த வேதத்தை படிக்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்த கொஸ்டன் தான் இப்ப நீ எல்லாரும் படத்தை வந்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் வந்த அந்த கேள்வி தான் நாங்க இந்த இந்த சத்தியத்தை அறிஞ்சு கொள்றதுக்கு உரிய காரணமா இருந்தது இப்ப அதுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் நீ கலாத்தியரை படிச்சவங்களா இருக்கட்டும் குழந்தையரை படிச்சவங்களா இருக்கட்டும் இந்த குழந்தையர் ரெண்டாம் அதிகாரத்துல ஒன்று குழந்தைய ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல இருந்து பதினாறாவது வசனத்தை அப்படியே ஃபுல்லா வாய்ச்ச மாட்டா அதுல சொல்லப்பட்ட காரியம் வந்து ஆவிக்குரிய காரியத்தை ஆவிக்குரிய போல நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் மாம்சத்துக்கு ஜென்ம சுவாமான மனுஷனும் தேவனுடைய ஆவிக்குரியவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளான் இப்ப நம்ம இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டது நம்மளோட ஆத்துமாக்கு ஆண்டவர் வந்தது ஆத்துமாக்கு என்றத நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் மாத்திரமே நாங்கள் இந்த சத்தியத்தை நம்ம அறிஞ்சு கொள்ளலாம் அதனாலதான் இன்றைக்கு நம்ம பேசுற விஷயத்தை வச்சு கொண்டு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அப்படி என்றால் அப்ப நாங்க பிரே பண்ணக்கூடாதா நாங்க வந்து உலகத்துக்குரிய காரியங்களை கேட்க கூடாதா கேளுங்க நாங்களும் கேட்ட நாங்கள் தான் புரிய பண்ண நாங்கள் தான் எங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் வரணும் கேட்காதவங்க ஏன் நல்லா இருக்காங்க என்று அந்த கொஸ்டின் எங்களுக்குள்ள வரணும் வந்தா தான் நமக்குள்ள தேடுதல் வரும் இது இல்ல காரியம் இது வேற விஷயம் அப்படி என்று சொல்லு அப்ப இந்த ஆறாம் நாளை குறித்து இந்த ஆறாம் கட்டத்தை நாங்க வாசிக்கக்குள்ள வளமையை போல நிறைய சர்பிரைஸ் நமக்கு இருக்கும் சகோடைய புத்தகத்தை நாங்க வாசிக்கக்குள்ள புத்தகம் என்று சொல்லக்குள்ள சில நினைப்பாங்க நானும் ஒரு காலத்தை சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் பைபிளை மட்டும் தான் வாசிப்பேன் நான் ஒருத்தர புக்கும் வாசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் தான் நானும் இதுல குறிக்கப்பட்ட காரியம் இப்ப ஐம்பது வீதம் விட மேலாக அந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு 
அந்த வசனத்தை எடுத்து உங்களோட ஆ நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு போதிப்பார் நீங்க தியானிங்க ஆத்தும ரட்சி போடும் ஆத்தும ரட்சகரை நாங்கள் விசுவாசித்து ஆத்துமாக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த பயணத்தோடு நம்ம தியானிச்ச மட்டும் ஓட்டோமேட்டிக்காகவே நான் கொஷன் வராது அதுக்கு பிறகு திருப்தியா எல்லா வசனங்களும் வடிவா விளங்கும் ஆனா முதல் தான் எங்களுக்கு நாங்க படிக்கக்கூடிய நிறைய நிறைய வசனங்களுக்கு பாக்கா சொன்னீங்க அண்ணன் சொன்னாரு அஹ் சொன்னீங்க எவ்வளவு வசனங்கள் நாங்க எவ்வளவு தப்பா நாங்க புரிஞ்சிட்டோம் மாம்சத்துல இப்ப இதுலயே சொல்லப்பட்டது இது ஒரு அனாதி தீர்மானம் ஆண்டவர் வந்து காலத்துக்கு உட்பட்டவர் இல்ல அவர் வந்து எல்லாத்தையும் மேலானவர் அப்ப இது ஒரு அனாதி தீர்மானம் அவர் வச்சவரு அவருடைய மனுஷனாக வந்து அவருடைய ரத்தத்தினால அதை உறுதிப்படுத்தினார் நமக்கு நித்தியோட படி உறுதிப்படுத்தினார் என்ற காரியம் இந்த சங்கீதத்தை படிக்கக்குள்ள சங்கீத நூத்தி பதினொன்று ஒன்பது வாசனம் சொல்லப்பட்டு பாருங்க அவர் தனது ஜனத்திற்கு மீட்பை அனுப்பி தனது உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையாக கட்டளையிட்டார் சங்கீதத்துல சொல்லப்பட்டது ஆனா நம்ம அதுக்கு படிக்கலை நம்ம நாங்க வந்து உலகத்துல இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு ஆகோலரை குளறி நான் பெருசா சங்கீதம் அந்த அளவுக்கு வாசிக்க இல்ல பானுதான் கூட வாசிக்க சங்கீதம் எல்லாம் அதே தான் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளியர் ஒன்பது பன்னெண்டுல நம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலும் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலும் ஒரே தர மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் புல்லன் புல் நித்திய மீட்பு நித்திய ஜீவன் ஆத்தும ரட்சிப்பு அவர் ஆத்தும ரட்சகர் அவருடைய பேர் அவர் உலக ரட்சகர் இந்த வேள்ளி கிடையாது அவரு அவரு வந்து உலகமாக எங்கட உலகத்தை ரட்சிக்க வந்தவர் எங்களுக்குள்ளே இருந்த ஆத்துமாவை ரட்சிக்க வந்தவர் இந்த வேதத்துல அது போற ஒரு பிரச்சனை இப்ப உலகம் மட்டும் சொல்ல கூட நம்ம முதலாவது இந்த வாழ்ற உலகத்தை நம்ம நினைக்கிறே கூட தப்பு கூடுதலா உலகம் மட்டும் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் எங்களை எங்களை குடிச்சாங்க மாம்சத்தை குடிச்சு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நம்ம முதல்ல அறியணும் மற்றது வந்து இந்த ஜேசிவின் ரத்தம் இந்த குறி ஜெயிக்கிறது அப்பா அது என்னத்துக்கு எடுத்தாலும் ஜேசிவின் ரத்தம் தான் ஜேசிவின் ரத்தம் ஜெயம் இந்த புரேயர் இல்லாம ஒத்து நம்ம இந்த ஆரம்ப கட்ட விசுவாசத்துல சொல்ல போறோம்னா எல்லாரும் நாங்க யூஸ் பண்ணி இருப்போம் ஒரு குரோச போடுறதும் ஜேசிவின் ரத்தம் ஜெயம்ன்றதும் அவ்வளவு கூத்து காட்டி திருந்தோம் பாருங்க எவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த எப்படியே மற்ற இன்னொரு வருஷம் நான் வாசியக்குள்ள எனக்கு கிடைச்சது இந்த இந்த பிரமாணங்கள் நமக்குள்ள எழுதப்பட்ட கண்டத்துக்கு எப்படியே பத்து பதினாறுல அந்த நாட்களுக்கு பின் அவர்களுடைய பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது நான் என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய இருதயங்களில் வைத்து அவைகளை அவர்களுடைய மனதில் எழுதுவேன் என்று கருத்து உரைக்கிறார் இப்ப நம்ம புதிய ஏற்பாடு எல்லாம் சொல்லப்பட்ட ரெண்டு வார்த்தை பழைய ஏற்பாடு நிறைய வசங்கள் இருக்கு நான் திரும்ப இந்த எபிரியல நிறைய காரியங்கள் சொல்லப்படுது எபிரியல் பத்துல நிழல் எது எது நிஜம் என்று சொல்லி இப்ப நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிற காரியங்களை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் எத்தனையோ தர நாங்கள் வாய்ச்சிருக்கோம் ஆனா இந்த மண்டைக்குள்ள போவோம் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் எங்கட எண்ணம் வந்து இந்த மண்ணுக்குரிய அண்ணன் சொல்லது போல பாட்டு படிக்கக்குள்ள கூட இத்தனையோ பாட்டு வாரம் துயர் ஆவி என்று படிக்கிறோம் ஆனா பரிசு தாவியான நமக்குள்ள இருக்காருன்னு சொல்றோம் எவ்வளவு காரியங்களை மலை மேல ஏறுவோம் அது எனக்கு என்ன பாடியா இருக்கு மரங்களை வெட்டுவோம் ஆலையும் கட்டுவோம் அப்படி ஒரு பாட்டு இருக்கு எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு படிக்க மாம்சத்தை படிக்க சூப்பரா இருக்கு அந்த பாட்டு அந்த பாட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நோமலா அந்த சர்ச் வாங்கக்குள்ள அப்ப அப்படி எல்லாம் அதெல்லாம் போடுவாங்க எனக்கு ஒரு ஆளோட பேசக்குள்ள சொன்னார் இப்போ சர்ச் கட்டுறதுக்கு வந்து நாங்கள் கர்த்தரை அறியாதவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள்ட்டையும் நாங்கள் போய் ஏதாவது அவங்களோட அவங்களால வேண்ட உதவிகளை எடுத்து நாங்கள் அப்படியெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எனக்குள்ள அன்னையிடம் ஒரு கேள்வி வந்தது இப்போ சரி இருக்கிறார்களுக்கு தான் ஏதோ சொல்லி வாழையம் வாங்க போற மாதிரி சொல்றோம் அறியாதவர்கள்ட்ட போய் வாங்குறீங்களே அப்ப இது இது எந்த விட்டு வந்த மார்க்கத்திலையும் இல்லாத ஒரு காரியங்களே இதெல்லாம் ஆண்டவரே தெரியாதாம் அவங்கள்ட்ட நம்ம காசை வாங்கி நம்ம ஆண்டவருக்கு ஒரு கோயிலை கட்டுவோம் அப்ப எந்த அளவுல நாங்க நிக்கிறோம் அப் அப்போஸ் பவுல் அப் ஐ மீன் அப்போஸ் தலைவர் பதினாலு இருபத்தி நாலு எழுதிக்கு பாருங்க அவர் கைகளால் கட்டப்பட்ட கோயில வாசம் பண்ணுகிறவர் இல்ல என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஆனா நாங்க என்ன செய்யறோம் நாங்க ஆலயத்தை தான் பரிசுத்தம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்காக ஆலயம் இதுலே நம்ம இருந்த நாங்கள் இப்ப ஆஹ் நிறைய பேர் சபை கொடுத்த விட்டு கொடுத்த கூட நீங்களும் விட்டு விடாம இருங்கள் என்று சொல்ல வசனத்தை வச்சுதான் இதுவரைக்கும் ஓட்டி திருந்த நாங்கள் அப்படி இருந்த நாங்க அதுக்காக நான் சொல்ல சபை கொடுத்த நான் சொல்லல இந்த இடத்துல சபை கொடுத்த வேணும் எண்ணத்துக்காக கிறிஸ்து நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்த அந்த உடன்படிக்கை ஆஹ் பரிசுத்த வாங்க சீர் பண்ணதோ சுவிசேஷ ஊழியத்துக்காக நம்ம கூடத்தான் வேணும் நாங்கள் சபை என்ற இதுல கூடணும் அது ஒரு கட்டிடம் அது இப்ப அத நாங்கள் இன்றைக்கு எந்த அ
எவ்வளவு அருமையான சத்தியம் தேவனுடைய ஆவி எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டு ஆதாமுக்கு ஜீவ சுவாசத்தை ஊச ஊதினாரு அந்த அவ அந்த ஆவி எல்லாருக்குள்ள இருக்கட்டும் நாங்க இன்றைக்கு பார்க்கக்குள்ள எவ்வளவு அதுதான் சுவிசேஷம் இப்ப புதிய உடம்பு படிக்கக்காரர்கள் கிறிஸ்து உடம்பு படிக்கக்காரர்கள் நீங்க சூசியம் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சில பேர் எப்படி சொல்லுவீங்கன்னு கேக்குறான் இதுதான் சுவிசேஷம் உங்களுக்குள்ளான அப்பா இருக்கிற அவர் உங்களுக்கு இருந்து தட்டி திரிக்கிற அவர் உங்களை ஓபன் பண்ணி கொடுங்க அவர் அவர் உங்களை நடத்துவார் நித்தியத்துக்கு இஞ்ச இல்ல இஞ்ச பிரச்சனை தான் நமக்கு போன வாரம் கூட ஒருத்தர் நன்மை செய்ய போய் கடைசியாக அவங்க விளங்காமலுக்கு அவங்க திட்டி போட்டாங்க அப்ப மாவட்டம் வந்து சொன்னேன் தீமை செஞ்சு தீமை அனுபவிச்ச மட்டும் பிரச்சனையும் இல்ல நம்ம தீமை செஞ்சா தீமை அனுபவித்தானே வேணும் நன்மை செஞ்சுதான் ஆண்டு சொல்லுங்க தீமை அனுபவிப்பா என்ன செய்யற விட்டு வந்துதான் முதலே மாயடா சொல்லி பாண்டவரை இவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க நான் ஆரண்டு வெளிப்படுத்துங்க நான் அப்படிலாம் மேனேஜருக்கு எல்லாம் ப்ரே பண்ணிக்க போது வெளிப்படுதுங்க ஆரண்டு காட்டுங்க நீங்க ஆரண்டு காட்டுங்க இதுதான் நம்ம ஆண்டர் அப்படி சொல்லி ஒரு கணத்து அடிச்சா மாட்ட கணத்தை கூடன்றாரு இதெல்லாம் நமக்குள்ள வரணுமன்ட்டா பக்கா சொன்னீங்க அந்த ஆளுகைக்குள்ள நம்ம இருந்தாத்தான் அது நம்மளுக்குள்ள இருந்து வரும் இல்லாட்டி மற்றாக்களை பார்க்கக்குள்ள நாங்க இயேசுவின் ரத்தத்தினால் நாங்க சேவ் பண்ணப்பட்டுட்டோம் அவங்க என்ன வரல அவங்களோட குற்றங்களே அவங்களுக்கு சொல்லி 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 உட்பட்ட குற்றங்கள் நமக்குள்ள இருக்கு நம்ம சும்மா ஒரு வெளிப்பூச்சில தான் நம்ம பரிசுத்தமா தெரியறமே தவிர நம்மளுக்குள்ள நம்மளுக்கே தெரியும் எனக்கு தெரியும் நான் ஆரம்பி எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இப்ப பொன்னாஸ் கூட நீங்க அனுகூலம் மட்டும்தான் தெரியும் பேசிட்டு இருக்கலாம் நாங்க ஆனா நமக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவர் இது நம்ம அவருக்கு மறைக்கலாம் சோ நம்ம வெளிப்படையா காட்டிக்க ஒண்ணு தெரியும் சில காரியம் தெரியாம செய்யறோம் பக்தி வைராக்கியத்துல செய்யறோம் சில ஆக்கள் தெரிஞ்சிடறாங்க அது ஒரு பக்கம் போடுவோம் அவங்களுக்கு இப்ப தெரியாம செய்யற எத்தனை பேர் நாங்க எல்லாம் தெரியாம தான் நிறைய காரியங்கள் நாங்க செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் இந்த வசனங்களை படிக்கக்குள்ள எவ்வளவு காரியங்கள் இந்த ஒன்று கொண்டு மூன்று பதினாறு எல்லாம் சொல்லப்பட்டு நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் ஆயிருக்குன்னு ஓட்டோமேட்டிக்கா சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம் நிறைய தரம் அந்த வசனத்தை படிச்சிருக்கோம் ஆனா நோ நாங்க அதை கேட்க மாட்டோம் நாங்க அங்கதான் போ நாங்க இஸ்ரேலுக்கு போகணும் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கு அது அதான் அந்த ஆண்டவற்ற படைப்புல மகிமையா இருக்கு பாருங்க ஒவ்வொருக்குள்ள அந்த ஆவிய வச்சு அந்த தேடல் ஒவ்வொருக்குள்ள அவர் வச்சிருக்கார் நம்ம தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அத ஓ இப்படி ஒன்று இருக்கு ரெண்டு கொஷன் நமக்குள்ள வரணும் இந்த இறைமையா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தொன்பது நாற்பதுல கூட ஒரே இருதயத்தையும் ஒரே வழியையும் கட்டளையிடுவே நித்திய உடம்படிக்கையை அவர்களுடைய பண்ணுவேன் இறைமையால சொல்லப்பட்டிருக்கு புதிய உடம்படிக்கை என்ற புதிய நம்மள கிறிஸ்து புதிய ஏற்பாடுல மட்டும்தான் சொல்லப்படல அங்க பழைய ஏற்பாடுலயும் நிறைய இடங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா நாங்கள் அந்த எண்ணத்தோட நாங்க படிக்கல தாவிதே சொல்லியிருக்காரு பாருங்க தாவிதே சுத்தி கட்டிருக்காரு சங்கீதம் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் சொல்லி ஏழு <laughs> 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 எவ்வளவு வசனங்கள் இதை சொல்லப்பட்டு அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு அப்படியே பார்த்த மட்டும் சொன்னால் ஒரே ஒரு விஷயம் ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவர் எப்படியான பிளான் என்று பாருங்க ஒரே ஆண்டவர் தான் அந்த மனுஷனை உருவாக்கினா ஆதாம் ஆதாமுக்குள்ளாக ஒரே ரத்தத்துல தான் நாங்க எல்லாம் உருவாக்கப்பட்ட நாங்கள் அதே போல ஒரே ரத்தம் தாங்க எல்லோருக்காக சிந்தப்பட்டது எவ்வளவு அற்புதம் அதுல பாருங்க ஒரே இப்ப இன்றைக்கு நம்ம மதம் சாதி இப்ப நீங்க இந்தியன் நாங்க ஸ்ரீலங்கன்ஸ் இங்க இப்ப பிளாக் என்றோம் ஒயிட் என்றோம் இவ்வளவு எல்லாம் வச்சிட்டு இருக்கிற நாங்கள் இந்த மதத்தை வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் கலரை வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் வந்து எல்லாருக்குள்ள வச்சுக்கிற ஒரே ஒரு ஆவி அவருடைய ஆவிய ஒரே ரத்தம் ஒரே ரத்தம் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் சிந்தப்பட்டு இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அற்புதம் இன்றைக்கு எவ்வளவுக்கு நம்ம சண்டை ஒடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் தெரிஞ்சோ தெரியாம நம்ம சொல்றோம் நம்மளோட கல்ச்சரால இப்ப சிலாக்கள் நாங்க பாக்கல அவங்க 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 ஒரு மாதிரி நம்மளை சரிப்பட்டு வர மாட்டாங்க அப்படி நினைக்கிறதே தப்பு முதலாவது ரெண்டால எங்களை நாங்கள் இப்ப சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஆவிக்குடிய இஸ்ரேவேலர்கள் அதான் மாட்டேன் பாக்குறோம் நினைக்கா நீங்க என்னப்பா இஸ்ரேவேல் தெய்வத்தை கும்பிடுறாக்கள் நீங்க சொல்லலாம் சரிதானே அவங்க பாக்குறாங்க சொல்றதுக்கு ஏன்னா எங்கட வாய் தான் எங்களை பழுதாக்கு உடம்படிக்கு அறிந்த சனங்களை பற்றி நான் பேசிட்டு வரேன் அப்படியா நடத்து கொண்டு வேணும் தான் 
இல்ல சும்மா நாங்க ஒரு சபையை கட்டிட்டு நானும் ஒரு கூப்பிட்டு சாமான கொடுத்துட்டு இங்க வாங்க தேசப்பாட்டை வந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க கும்பிடுறது காலையில இங்க வாங்க இவர உண்மையான தேவன் அவங்களுக்கு இதை தருவா தருவான்னு சொல்றதுனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம மத மாத்திரம் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க உண்மைதானே அவங்க சொல்றதுல எந்த தப்பும் கிடையாது நம்ம செஞ்சுட்டு அதே போல பிரணேஷ் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுனது ஈஸ்டர் கொண்டாடு எல்லாம் நாங்க செய்ததான் வேதத்துல இல்ல ஆனா என்ன எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆசை நம்ம விட்டு வந்த மாக்கத்துல எத்தனையோ இருக்கு ஒன்றையாவது ஒரு உடுப்பையாவது போட்டு ஒரு ஷார்ட் அண்ட் எடுத்து நம்ம பேஸ்புக்ல போட்டுருத்தானே ஒன்று போடுறதுக்கு நமக்கு ஏதோ ஒன்று வேணும் தானே கெட் டுகெதர் வேணும் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் கொண்டு நிப்பாட்டி செய்யற அவ்வளவும் அது என்ன ஆண்ட இப்ப ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி செஞ்சுட்டு ஓகே என்ன ஆண்டவரை பாட்டு போடுறாங்களா சொல்லுங்களை <laughs> 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 வளர்ந்து <laughs> 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 வெங்கட புள்ளியில் இருக்கிற இந்த வயசுல இருந்து நாங்க வளர்ந்து வரலன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வரும் அதே போல நம்மள நம்மள படைச்ச ஆண்டவர் உள்ளுக்கு வருந்தி கொண்டிருக்கிறார் நம்மளுக்குள்ள இருந்து கொண்டு குறைஞ்ச பதிமூன்று பதினொன்று சொல்லு நீங்க குழந்தைகளா இருந்த போது குழந்தைகளை போல பேசி குழந்தைகளை போல சிந்தித்தேன் குழந்தையை போல யோசித்தேன் நான் புருஷனான போதோ அதை எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டேன் நம்மளோட முதலாவது விசுவாசத்துல இருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம வரணும் ஆத்து மறைச்சி அறிஞ்சு கொள்ளணும் நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்குள்ள அந்த தேடுதல் இருக்குமா என்றால் நீங்க சிசி மீடியா டேட்டுக்கு போங்க இந்த கிறிஸ்துடம் படிக்க புத்தகத்துல நாங்க எழுதிக்கிற இந்த காரியம் இந்த வசனங்கள் எடுங்க வசனங்கள் எடுத்து தியானிப்பீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நிச்சயமாகவே உங்களோட கேள்வியில் அதுக்கும் பதில் அங்க இருக்கு ஆத்துமரட்சகர் உங்களை வழி நடத்துவாரு உலக காரியங்களுக்காக நமக்கு ஆத்துமரட்சகர் தேவையில்லை அற்புதங்கள் நடந்தது நிச்சயமாக எவ்வளவு சாட்சி என்னால சொல்லேரும் இன்றைக்கும் அற்புதம் எனக்கு நடத்தி தான் இருந்திருக்காரு ஆனா அதுக்காக ஆண்டவர் வரல புறஜாதிகளை அவர் அற்புத அடையாளங்களினால் அவர் அறிய செஞ்சிருக்காரே தவிர நம்ம அதுக்காக நாங்க குறை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இன்றைக்கு இல்ல இப்பொழுதும் நமக்கு அற்புதம் நடந்துட்டே இருக்கிறோம் எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம முட்டாள் முட்டாள் தனை என்றால் நாங்க நிச்சயமாக நாங்க ஏமாத்தப்படுவோம் வாழ்றதுக்காகவே நம்ம ஓடி ஓடி எல்லாத்தையும் செஞ்சு ஜபம் அறிக்கை என்ன இருந்தாலும் நம்மட வாக்கு தத்தம் ஜபம் நம்மட சாட்சி எல்லாமே பார்த்தா இந்த உலகத்துல கொஞ்சம் வாழ்ந்துருவோம் நம்ம அதுதான் இந்த நித்திய ஜீவன் நமக்கு ஒரு நித்திய ரட்சிப்பு உண்டு அதுக்காக இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் அந்த 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 இதே மறந்து நம்ம நேற்று ஒரு விஷயம் ஒன்று நாங்க ட்ரெண்டு பேரும் நாங்க கார்ல வரக்குல ஹைவேல வந்துட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு பக்கத்தால ஒரு ஒரு பெட்ரோல் ஒரு கேஸ் பவுசர் ஒன்று போனது அந்த அதோட பின் கேப் வந்து விழுந்துட்டு போறது கீழுக்கு அப்ப அது வந்து அந்த கேஸ் வழியில வாரது அந்த பெட்ரோல் வழியில வாரது அந்த 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 கேப் வந்து இந்த ரோட் அந்த ரோட்டோட அப்படி தட்டுப்பட தட்டுப்பட ஸ்பாக் அந்த என்ன சொல்ல நெருப்பு பறக்க தொடங்கிட்டு அப்ப நான் பக்கத்துல பக்கத்துல வந்த நான் அப்ப பார்த்தம் ஓஹோ அதை என்ன செய்யும் அந்த நெருப்பு பொறி டக்கன கேஷ்ல பட்டுச்சுன்னா புள்ள வெடிச்சிடும் என்ன பெரிய ஒரு உயிர் சேதமும் ஆக்சிடென்ட் வந்திருக்கும் அப்ப நான் பக்கத்துல காரை விட்டு அப்ப அந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல காரை ஓடிட்டு இருக்கு அப்ப நான் அந்த டிரைவர்ட்ட சொன்ன நான் இப்படி கேப்ப காட்டி கேப் கலண்டரி கலண்டரி கண்டு நம்ம கதைக்கிற கூட பேச விளங்காது பட் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது நான் ரெண்டு மூணு சொன்ன உடனே அவர் டக்கன சைட் ஆக்கிட்டாரு அவர் ட்ரக்க பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் நான் கண்ணாடியில பார்த்து வந்தனா இது வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் செய்யக்கூடியது இதே இது நான் முதல் கிறிஸ்து உடம்பு படிக்க அறியாம இருந்தேன் நான் அதுக்கு ஒரு சாட்சி சொல்லியிருப்பேன் ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அவருக்கு சொல்ல சொல்லி அந்த ஏவுதல் எனக்குல வந்தது நான் சொல்லியிருப்பேன் நிச்சயமா சொல்லியிருப்பேன் இது சாட்சியா இது வந்து சாதாரணமா எல்லாருக்குள்ள இருக்கிறது இப்ப நம்ம ஆறு பார்த்தாலும் சொல்லி தாயிருப்போம் நம்ம அது வந்து இதுக்கு நமக்கு ஆண்டவர் சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது சாதாரண ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் ஒரு சாதாரணமா ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு இயல்பு என்னது 
இதுதான் எங்களுடைய சாட்சி அறிக்கை உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இது ஒரு சாட்சியா இருந்திருக்கும் கிறிஸ்து உடம்படிகாரிய முதல் இருந்திருந்தார் ஓகே சொல்லுங்க நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவை இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய புத்திரரா இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொண்டீர்களே யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் சுயாதீனம் என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள் இவ்வளோ இந்த நமக்கு என்ன சொல்றது நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய உடையவர்களானால் ஆபிர்ஹாமின் சந்ததியாராயும் வாக்கு தத்தத்தின்படி சுதந்திரராயும் இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்ம சுதந்திரமா நமக்கு என்ன சொல்றது கிறிஸ்து நமக்கு சுதந்திரமா இருக்கு நம்ம சுதந்திரமா இருக்கும் ஆனா நம்ம மீண்டும் இந்த என்ன சொல்றது இந்த நியாயப்பரமான கிரிகள் முதலாம் உடன்படிக்கை அந்த நிழல்களையே நம்ம குடிச்சு வச்சுட்டு நம்ம மீண்டும் நம்ம அடிமடித்தானத்துக்குள்ள நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் என்றுதான் நம்ம மறக் மறுக்க முடியாத ஒரு காரியமா இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல நேர்களை நீங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அஹ் நில் நிஜங்களின் புத்தகமாகி கிறிஸ்துவ உடன்படிக்கை புது உடன்படிக்கை என்ற புத்தகத்தை குறித்து நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்க ஆர்வமும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் சிசிஎம் மீடியா டொட் எட் என்ற இணையதளத்துக்கு சென்று அங்கு இ புக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகம் மாத்திரமல்ல அபிரஹாமின் ஆசிர்வாதம் ஓய்வு நாள் காணிக்கை தசம பாகம் மற்றும் ஆசாரியர் சபை இன்னும் அநேக புத்தகங்கள் வர இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த புத்தகங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆத்ம பிரயாணத்துக்கு உங்களுடைய தேடுதல்களுக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்கள் குழப்பங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் நிச்சயமாக பதில் உண்டு என்பதற்கு நாங்கள் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் சாட்சியாக இருந்து கொண்டு உங்களுக்கு அறிய தருகிறோம் நாங்கள் பேசுகிற காரியங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் எங்களை போல அறியாமையினால் கிறிஸ்துவை இந்த உலக காரியங்களுக்காக பின்பற்றி பின்பற்றுகிற அநேகர் இருப்பீர்கள் நிச்சயமாக புது உடன்படிக்கை சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும் போது அஹ் ஆத்ம ரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசித்து அந்த நித்திய ஜீவனை அந்த ரட்சிப்பை நீங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டாகும் என்பதற்கு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் சாட்சியாக இருக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் நாம் அல்லது நமக்குள் என்ற ஏழாம் நாள் என்ற அந்த பகுதியை குறித்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அஹ் வந்திருந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு நாங்கள் வணக்கத்தை தெரி நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நேர்களே பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் நாங்கள் நன்றிகளையும் உங்களுடைய சந்தோஷங்களுமான என்ன சொல்றது எங்களுடைய சந்தோஷங்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம் இந்த இப்படியான ஒரு காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த வாய்ப்புகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நேரில் நன்றி சகோதர சகோதரி